Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago. Na aula de hoje, eu vou trazer aqui para vocês o início de uma revisão de exercícios com radicais. Todas as operações envolvendo radicais. Então, se você está no nono ano do ensino fundamental, ou se você está estudando para algum concurso e vai cair esse conteúdo, a gente vai estudar aqui sobre radicais. Todas as operações, vão adição, subtração, multiplicação. É, simplificação, racionalização. Então, se você quer aprender radicais, vai fazer sua prova, vem cá aprender comigo, tá bom? Antes de começar aqui a aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, desafios. Então, se você quer aprender matemática, ou mesmo tem dificuldade, está afim mesmo de aprender matemática, vem cá, vamos aprender comigo. Vamos lá, essa aqui é uma série de três exercícios. Essa é a parte 1 da revisão, tá bom? Depois eu vou postando mais exercícios aqui. Vou fazer de 3 em 3 para o vídeo não ficar muito longo. Aqui. Primeiro exercício aqui. Ó. Qual é o número que se obtém simplificando a expressão? Aí você olha uma expressão dessa na prova e você fica, meu Deus, professor, como eu vou resolver isso? Gente, vamos começar a resolver o que a gente conhece a resposta aqui. Por exemplo, ó, essa raiz de 4 aqui, ó, e a gente já tem a resposta. Beleza? Raiz de 4 é igual a 2. Maravilha? A de 4 é igual a 2. Aí, esse 83 aqui, 83 aqui, vai subtrair de 2. Eu estou pensando já na resposta. Né? Esse 83 vai subtrair de 2. 83 menos 2 dá 81. Então, tudo isso aqui vai virar assim. Ó. Vamos escrever aqui do ladinho. Vai virar uma raiz quinta de 31 mais a raiz sexta de 10, menos, né, ó, 83 menos 2, raiz quadrada de 81. Bom, a raiz quadrada de 81 a gente também conhece, é igual a 9. E aí que vai ficar 10 menos 9, 10 menos 9 dá 1. Olha só, vou reescrever aqui, ó, raiz quinta de 31 mais a raiz sexta de 10 menos 9, que é igual a 1. Perfeito, ó. Não tem que sair sexta de 1. Um. Gente, sair sexta, sétima, quatro, enfim. Qualquer raiz de 1 um é 1. Um. Porque 1 um vezes 1 um vezes 1 um vai dar sempre 1. Um. Olha só como é que vai ficar, gente. Raiz quinta de 31 mais 1. Um. Olha que maravilha. Tudo aquilo, aquelas raízes grandonas aqui, uma dentro da outra, virou só isso. 31 mais 1 um dá 32. Então, raiz quinta de 32. Aí tu vem aqui, ó, e vai olhar a alternativa. Opa, professor, não tem alternativa. Bom, a raiz quinta de 32, provavelmente, é uma raiz inteira. Ou seja, se eu pegar o 32 e vir fatorando ele aqui, ó, por 2, vai dar 16. Por 2, vai dar 8. Por 2, vai dar 4. Por 2, vai dar 2. E por 2, vai dar 1. Um. Eu consigo escrever aqui o 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E justamente é uma raiz quinta. Ou seja, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Eu acho que aqui direção na letra A. Já viu? Muito tranquilo aqui, gente. Então, eu olhei para aquelas raízes ali. Já fiquei preocupado. Não. Olha e vai resolvendo aquilo que você conhece. E vai fazendo os pontinhos. Você vai ver que ela vai reduzindo. E chega aqui algo que a gente já sabe resolver. Tranquilo? Eu não falei, mas antes de você resolver, seria interessante você tentar resolver, né? Tentar resolver, depois você vê se você acertou, beleza? Vamos lá, número 2 aqui. Vamos lá, número 2 aqui, hein, gente. Ó. Número 2. A expressão numérica 81 elevado a 1 meio mais 32 elevado a 1 quinto tem valor. Esse 1 aqui eu escrevi, tá, gente? Porque acabou na hora que eu fui passar aqui para o meu editorzinho ficou. Mas é 1 meio e 1 quinto, beleza? Vamos lá. Ó, toda vez... Se eu tiver uma potência, as potências, gente, eu escrevi aqui do lado, em que o expoente é um número fracionário, isso vai virar uma raiz. Sempre assim, tá bom, gente? Isso aqui é uma fração, vai virar uma raiz. Ó, vou escrever um radicalzinho aqui, vou jogar o 81 aqui dentro, e agora, ó, esse cara que está aqui em cima, ó, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra 
Vai pro sol. Então, vamos entender esse negócio. A gente, ó, quem tava aqui no sol descoberto, ficou cobertinho, ó. Ficou na sombra. E quem tava na sombra, ó, que tava cobertinho por esse, né, rotação aqui, ficou descoberto aqui. Então, tá no sol. Eu vi a sombra, quem tá na sombra, vai pro sol. Aí fica fácil a gente gravar, né? Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 81 elevado a 1, que é o próprio 81. Quanto é que é a raiz quadrada de 81? É 9. Porque 9 é 9, 9 é 81. Não, professor, então agora ficou tranquilo, ó. Esse 32 elevado a 1 quinto, então é uma raiz, né? Bota o 32 aqui dentro do radical. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Opa, eu tenho uma raiz quinta de 32. Eu acabei de resolver a raiz quinta de 32 no exercício número 1. Eu já sei que é 2. Beleza? E aqui ele está somando um resultado com o outro. Então, 9 mais 2 é igual a 11. Perfeito? E o 11 eu acho aqui na letra E. Pronto. Então está aqui, letra E de texto. Muito fácil também, né? Questãozinha tranquila, tem que lembrar desse detalhe aqui dos pontos fracionários, né? Que está no sol, vai para e tal. Ajuda a gravar, né? Bom, número 3 aí, a última da sala com sequência. Aí. As duas primeiras foram muito tranquilas, né? A número 3. Talvez. Vamos lá, gente. Número 3 aqui, ó. A expressão raiz cúbica da raiz sexta de 2 elevado a 9. Com tudo isso elevado a 5, multiplicado por uma raiz sexta de uma raiz cúbica de 2 elevado a 9, tudo elevado a 5, é igual a. Ficou meio complicado, né? O negócio ficou bem grande aí. Mas vamos lá, vamos tentar aqui resolver. A gente tem que lembrar de uma das propriedades da potência. Quando eu tenho uma raiz de uma outra raiz, eu posso juntar numa só. Basta eu pegar esse índice aqui e multiplicar com esse índice aqui. Olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Uma raiz só. 3 vezes 6, 18. E um 2 elevado a 9. Perfeito? Lembrando que tudo isso aqui está elevado a... Então, potência. Agora eu vou multiplicar a mesma historinha aqui, tá vendo? Um 6, um 3, não importa a ordem, né? Eu vou multiplicar. Pegar 6 vezes 3, também vai dar 18, raiz décimo oitavo, de 2 elevado a mais. Tudo isso elevado à quinta potência. Perfeito? Bom, já comecei a reduzir aqui, já estou um pouquinho mais enxugado. Opa! Vamos a propriedade da potência. Quando o índice e o expoente tiveram um divisor comum, eu posso dividir. O 18 eu consigo dividir por 9, e o 9 eu também consigo dividir por 9. 18 por 9 dá 2, e 9 por 9 dá 1. Então aqui o 2 não precisa escrever, né? e esse 1 também não precisa escrever. Então isso aqui tudo elevado a 5 potência. Eu vou multiplicar a mesma historinha aqui, ó. vou dividir por 9 e por 9. Vai virar uma raiz quadrada, 2, tudo isso, elevado a quinta potência. Perfeito? Ó, elevar a quinta potência é pegar esse 2 e elevar a, dois, elevar a 5, né, gente? Então aqui vai ficar uma raiz quadrada de 2 elevado a 5 e vai multiplicar uma raiz quadrada de 2 elevado a 5. Muito tranquilo. Tá vendo? Como ele vai enxugando, 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 vai ficando tranquilo. Se você não entender alguma coisa, coloca nos comentários, tá, gente? Bom, agora vamos ter uma multiplicação de duas raízes com o mesmo índice aqui, ó, índice 2 e índice 2, né? Lembrando que aqui tem um 2 escondido, eu posso botar ela, toda ela dentro da mesma índice e multiplicar dentro da mesma raiz. 2 elevado a 5, 2 elevado a 5. Perfeito? Eu já vou dar uma olhada aqui. Opa, não, por enquanto não tem resposta não. Então dá para fazer mais um pouquinho. Vamos passar aqui para o lado, ó. Propriedade da potência, multiplicação de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, 5 mais 5 vai dar 10. A raiz quadrada de 2 elevado a 10. Eu venho aqui, venho aqui, venho aqui. O professor ainda não tem. Aí vai ficar a maior vontade de marcar a letra D, mas não é a letra D. Cuidado com isso aí. Aí aqui, ó, eu tenho 2 elevado a 10. É, lembrando que aqui é uma raiz quadrada. Né? Você concorda comigo? O 2 elevado a 10 é como se eu pegasse o 2 e repetisse ele 10 vezes. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? 
E aqui é uma raiz quadrada. Para que eu possa extrair qualquer coisa de dentro da raiz, basta juntar dois números iguais. Ó, ó, vou jogar um fora da raiz. Ó, vou jogar um fora da raiz. Vou jogar outro fora da raiz. Vou jogar outro fora da raiz. E vou jogar outro fora da raiz. Olha que maravilha. E não sobra ninguém na raiz, não. Então, aqui, ó, fora da raiz, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes, né? Desculpa, ó, falta mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, é igual a 32. Então, isso aqui vai dar 32. Aí eu venho aqui, venho aqui, venho aqui e acho a letra E. Beleza, gente? Então tá aí, ó. A gente chegou aqui, tá aí resolvendo. Chegamos aqui nesse detalhezinho. E aí você tem que pensar isso, né? Ó, eu preciso de, uma, de juntar dois números iguais, né? Porque é uma raiz quadrada. Como eu tenho 10, né? O 2 repetindo 10 vezes, ó. Cada dois iguais, eu jogo um pra fora, pá, 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 E ficou todo mundo fora da raiz. Então, se eu tivesse mais um doizinho aqui, aí ficaria dentro da raiz. Ficaria 32 raiz de 2, né? Mas não é o caso aqui, não. Porque é uma certinha. Beleza, gente? Gostaram aí dos exercícios? Se você gostou, não esquece de curtir. Comenta lá qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Fica atento para a próxima leva aí de exercícios. Vou passar mais três exercícios envolvendo radicais. Beleza, gente? Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.